আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা সফটওয়্যার মেইনটেনেন্সের একটা ছোট টপিক এসপি ট্যাক্সোনমি এবং সেটার বেসিসে লেমেন্স লজ অফ সফটওয়্যার রিভলিউশন পড়ব এটা হচ্ছে আমাদের সফটওয়্যার মেইনটেনেন্স সিরিজের সর্বশেষ ভিডিও এবং অর্থাৎ পঞ্চম ভিডিও সো এসপি ট্যাক্সোনমি এসপি বলতে স্পেসিফাইড প্রবলেম এবং ইভলভিং প্রোগ্রামস এই জিনিসটা বোঝে এবং এই তিন টাইপের হচ্ছে প্রোগ্রামস আছে যেটা এম লেহমেন উনিশশো সালে হচ্ছে এই এসপি ক্লাসিফিকেশন করে সে এই ক্লাসিফিকেশনটা করে হচ্ছে দুইটা জিনিসের উপর বেসিস করে হাউ এ প্রোগ্রাম ইন্টারেক্স উইথ ইনভারনমেন্ট অ্যান্ড দ্য ডিগ্রি টু হুইচ দ্য ইনভারনমেন্ট অ্যান্ড দ্য আন্ডারলেইং প্রবলেম দ্যাট প্রোগ্রাম অ্যাড্রেস ক্যান চেঞ্জ ওকে সো রিয়াল লাইফ ইনভারনমেন্ট বা প্রবলেমের উপর নির্ভর করে এবং হচ্ছে প্রবলেম বা প্রবলেম সলিউশন হচ্ছে কিভাবে চেঞ্জ হয় বা কোনো প্রবলেম হলে সেটা সেটা কিভাবে চেঞ্জ হয় এই টাইপের জিনিসগুলোর উপর ভিত্তি করে এসপিই স্পেসিফাইড প্রবলেম এবং ইভলভিং প্রবলেম প্রোগ্রামস হচ্ছে লেহমেন হচ্ছে ডিফাইন করছে তো এস টাইপ প্রোগ্রামস কি এস টাইপ প্রোগ্রামস হচ্ছে যেখানে হচ্ছে নন ফাংশনাল ফাংশনাল সব ধরনের প্রপার্টিস হচ্ছে ফর্মালি এবং কমপ্লিটলি ডিফাইন থাকে এবং ওই প্রোগ্রামের কারেক্টনেস ডিপেন্ড করে এক্সাক্ট ফর্মাল যে স্পেসিফিকেশন আছে শুধু সেটার উপরেই কারেক্টনেস ডিপেন্ড করবে যে ধরনের কাজ করতে বলছিল যে ডকুমেন্টের ছিল বা স্পেসিফিকেশন ছিল ওইভাবে করলে জিনিসটা কারেক্ট হবে অন্য কোনো ইউজার অবজারভেশন এক্সপিরিয়েন্স বা এইগুলো কোনো ফ্যাক্টর না এইখানে হচ্ছে যে যেইভাবে প্রোগ্রামটা বলা হয়েছে সেইভাবে যদি করা হয় তাহলে সেটাকে স্টেপ প্রোগ্রামস বলবে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি লোয়েস্ট কমন মাল্টিপল অফ টু ইন্টিজার্স বের করি বা ম্যাট্রিক্স অ্যাডিশন মাল্টিপ্লিকেশন এই জিনিসগুলো করি যেইভাবে ইনপুট চেয়েছে এবং আউটপুট হবে ওইভাবে যদি করা হয় তাহলে জিনিসটা হচ্ছে স্টেপ হবে এখানে হচ্ছে ফার্দার আমি যদি জিনিসটা কারেক্ট হয় কারেক্ট আউটপুট দেয় তাহলে হচ্ছে আসলে এটার সলিউশন অ্যাপ্রোচ বা এইগুলো নিয়ে আসলে কোনো প্রশ্ন নেই অলয়েজ হচ্ছে জিনিসটা হচ্ছে কারেক্ট হবে সো এটা যদি আমরা ডায়াগ্রাম দেখি তাহলে দেখব আমরা ফর্মাল স্টেটমেন্ট অফ প্রবলেম রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন প্রোগ্রাম সলিউশন সবগুলো স্ট্যাটিক এবং আমরা তো প্রবলেম স্টেটমেন্টের সাথে সলিউশনের কম্পেয়ার করি তো সবই যেহেতু স্ট্যাটিক সেই জন্য হচ্ছে কম্পায়ারটা হচ্ছে আসলে একবারই হয় কারেক্ট হলে সেটাকে আমরা কারেক্ট বলি সো এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে রিয়াল ওয়ার্ল্ড চেঞ্জ হতে পারে হয়তো পুরো সিনারিটি সিনারিওটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে দুইটা ইন্ডিজের এল সেম বের না করে জিসিডি বের করতে হইতে পারে তাহলে পুরো নতুন একটা আর একটা নতুন প্রোগ্রামে হচ্ছে এটা কনভার্ট হয়ে যাবে এইটাকে হচ্ছে আমরা স্টেপ বলি এরপর হচ্ছে পি টাইপস পি টাইপসে হচ্ছে সলিউশন এবং প্রবলেমটা ডিফাইন থাকবে বাট সলিউশনটা কি পাতে হবে সেটা হয়তো এক্সাক্ট থাকবে না ফর এক্সাম্পল আমরা যদি এক্সাম দিয়ে বলি একটা প্লেচে যে রুলসগুলো ডিফাইন থাকবে এবং কিভাবে জিতবে বা হারবে এই জিনিসগুলোও ডিফাইন থাকবে বাট প্রত্যেকটা চাল কিভাবে হবে একটা মুভের বা একটা মুভ কোনটা বেস্ট মুভ হবে কোনভাবে বিজয়ী হবে এটা এটা কখনো ডিফাইন করা সম্ভব নয় এই ধরনের প্রবলেমের ক্ষেত্রে তো এই জিনি এই টাইপের প্রোগ্রামস গুলোকে হচ্ছে পি টাইপ প্রবলেম প্রবলেম বলে তো আমরা যদি এটার ডায়াগ্রাম দেখি যে এখানে আসলে যেহেতু হচ্ছে যেহেতু হচ্ছে প্রবলেম এবং সলিউশন ডিফাইন বাট হচ্ছে প্রবলেম কিভাবে সলিউশন হবে সে সেটা হচ্ছে ভিন্ন এক এক কোনটা বেস্ট আমরা জানি না সেটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল কনস্টেন্ট না এই জন্য হচ্ছে এটা রিয়ল প্রবলেম স্টেটমেন্টে রিয়াল ওয়ার্ল্ড প্রবলেমের রিয়াল ওয়ার্ল্ডের ভিতর ঢুকে যাবে এবং হচ্ছে আসলে সব কিছুই হচ্ছে চেঞ্জেবল 
এরপর হচ্ছে ই টাইপ প্রোগ্রামস এবং হচ্ছে লজ লজ অফ লেম্যান আমরা ই টাইপ প্রোগ্রামস এর জন্য জানবো ই টাইপ প্রোগ্রাম প্রোগ্রামস গুলো হচ্ছে ইভলভিং এবং রিয়েল লাইফ প্রবলেম গুলো মূলত এরকম হয় সব রিয়েল লাইফ প্রবলেম ইন্ডাস্ট্রি লেভেলের প্রবলেমই হচ্ছে ই টাইপ প্রবলেম এবং এখানে হচ্ছে হিউম্যান ইন্টারাকশন থাকে হিউম্যান ইউজার এক্সপিরিয়েন্স এই জিনিসগুলো হচ্ছে ডিপেন্ড করে কম্পিটেবল হবে এবং হচ্ছে যখন স্টেক হোল্ডারদের এক্সপেকটেশন এবং গোলস মিট করবে তখন আমরা মোটামুটি সেটাকে কম কমপ্লিট বা হচ্ছে সন্তুষ্টজনক বলবো বাট হচ্ছে আহ যখনই হচ্ছে সিচুয়েশন চেঞ্জ হবে ইনভারনমেন্ট চেঞ্জ হবে ডোমেন চেঞ্জ হবে স্টেক হোল্ডারদের এক্সপেকটেশন চেঞ্জ হবে ওই অনুযায়ী হচ্ছে এই টাইপের প্রোগ্রাম হচ্ছে মেনটেন করতে হবে বা হচ্ছে এই জিনিসগুলো করতে হবে তো এইখানে হচ্ছে আমরা যদি প্রথম প্রথমটার সাথে কম্পেয়ার করি রিয়েল ওয়ার্ল্ড আলাদা থাকে এবং সেটা চেঞ্জ হতে পারে আর বাকি পুরাটা হচ্ছে স্ট্যাটিক স্টেপ প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে পিটাই প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে হচ্ছে রিয়েল ওয়ার্ল্ড আর হচ্ছে ফর্মাল স্টেটমেন্টটা হচ্ছে একসাথে থাকবে এবং সবকিছু আলটিমেটলি চেঞ্জেবল আর এখানে হচ্ছে পুরো জিনিসটা হোল জিনিসটা হচ্ছে রিয়েল ওয়ার্ল্ডের মতো থাকবে পি টাইপে যেখানে শুধু ফর্মাল স্টেটমেন্টটা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে ছিল এখানে অ্যাবস্ট্রাকশন রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন প্রোগ্রাম সলিউশন সব কিছুই হচ্ছে রিয়েল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এবং সব কিছুই হচ্ছে আসলে চেঞ্জেবল সো এখন হচ্ছে আমরা লজ অফ লেহমেনের সফটওয়্যার ইভালুয়েশন আর লজ অফ লেহমেন পড়ব এখানে হচ্ছে আটটা পয়েন্ট আছে স্লাইড হচ্ছে শর্ট করে দেওয়া আছে এই জন্য হচ্ছে আমরা বইয়ের বদলে স্লাইড পড়তেছি তো ফার্স্ট অফ অল কন্টিনিউলি চেঞ্জেস একটা সিস্টেম হচ্ছে আসলে কন্টিনিউসলি চেঞ্জ হওয়া উচিত তাহলে হচ্ছে ইউজারদের স্যাটিসফাইড করতে পারে কারণ ইউজারদের অনেক এক্সপেকটেশন থাকে বিভিন্ন ইউজারের ই থাকে নাহলে আস্তে আস্তে হচ্ছে ইউজার স্যাটিসফ্যাকশন ধীরে ধীরে সেম সফটওয়্যারের জন্যই আসলে কমে যায় আর যদি কন্টিনিউসলি চেঞ্জ করা হয় তাহলে হচ্ছে ইউজারের স্যাটিসফাইং রেট ধরে রাখা যায় ইনক্রিজিং কমপ্লেক্সিটি যদি হচ্ছে বারবার চেঞ্জ করা হয় বা আপডেট করা হয় তখন হচ্ছে সেটা সরি একটা সিস্টেম একটা সফটওয়্যার হচ্ছে আস্তে আস্তে প্রোগ্রেসিভলি কমপ্লেক্স হয় এবং হচ্ছে যদি সেটা মেনটেন্স না করা হয় সেটার ইস্যুগুলো সলভ না করা হয় তাহলে হচ্ছে কমপ্লেক্সিটি বাড়তেই থাকবে আর যদি সেখানে কাজ করা হয় তাহলে ধীরে ধীরে হচ্ছে কমপ্লেক্সিটি গুলো কমে যাবে ই টাইপ প্রোগ্রাম গুলোর ক্ষেত্রে সফটওয়্যার রেগুলেশন গুলো হচ্ছে সেলফ রেগুলেটিং হয় অর্থাৎ সফটওয়্যার সিস্টেমের প্রোডাক্টস এবং আরটি আরটি আর্টিফেক্ট গুলোর যে প্রডিউসড হয় সেটা হচ্ছে সেলফ রেগুলেটিং ডিস্ট্রিবিউশন হয় কনজারভেশন অফ অর্গানাইজেশন স্ট্যাবিলিটি অর্থাৎ নর্মালি সাধারণত ধরা হয় যে একটা অর্গানাইজেশনের স্ট্যাবিলিটি সবসময় একই ধরনের থাকে হুট করে বড় ধরনের চেঞ্জ হবে এমন হবে না এবং সাধারণত অ্যাভারেজ অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক যেহেতু অর্গানাইজেশন স্টেবল থাকে সেম অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক হচ্ছে অলওয়েজ ইনক্লুড করা হয় প্রত্যেকটা রিলেজের ক্ষেত্রে কনজারভেশন অফ ফ্যামিলিটি যেখানে হচ্ছে নিউ কন্টেন্ট অ্যাড সাকসেস নিউ কন্টেন্ট অ্যাড হওয়া অর্থাৎ প্রত্যেকটা রিলেজের নিউ কন্টেন্ট অ্যাড হয় হয় কনস্টেন্ট থাকবে নাহলে হচ্ছে আস্তে আস্তে কমে যাবে পুরাতন সফটওয়্যার ক্ষেত্রে নতুন অ্যাড করার খুব বেশি জিনিস থাকবে না তাই ডিক্রিজ হবে অথবা আগের মতো কনস্টেন্ট থাকবে কিন্তু বাড়ার কোনো সম্ভাবনা সাধারণত নেই কন্টিনিউসলি গ্রোথ 
ফাংশনালিটি ইনক্রিজ হবে কারণ হচ্ছে যারা ডেভেলপার তারা হচ্ছে এক্সপার্ট হয়ে যাবে তো সেম অ্যামাউন্ট অফ কাজ করতে হচ্ছে কম সময় লাগবে যার জন্য হচ্ছে ফাংশনালিটি ইনক্রিজ করবে ডিক্লাইনিং কোয়ালিটি ফিডব্যাক সিস্টেম সাকসেসফুলি ইভলভিং সফটওয়্যার সিস্টেমে হচ্ছে মাল্টি লেভেল মাল্টি এজেন্ট মাল্টি লুক ফিডব্যাক সিস্টেম থাকে যাতে ফিডব্যাক সিস্টেমের ফিডব্যাক এর উপর নির্ভর করে আরো ভালো করে সফটওয়্যার মেনটেন্যান্স করা যায় ইম্প্রুভমেন্ট পারফরমেন্স বা ইউজার এক্সপেকটেশন ইম্প্রুভ করে সফটওয়্যারটাকে কন্টিনিউসলি গ্রোথ করা যায় তো এই ছিল এসপি ট্যাক্সোনমি এবং হচ্ছে লজ অফ লেহমান ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম